నెక్స్ట్ టాపిక్ స్ట్రీమ్ గేజింగ్ సో ఇవి ఫ్లో మెజర్మెంట్స్ ఇన్ స్ట్రీమ్స్ సో మనకు స్ట్రీమ్స్ కానీ రివర్స్ కానీ మనకు ఆ ఫ్లోని మెజర్మెంట్ చేసే దానికోసం ఈ స్ట్రీమ్ గేజెస్ అయితే మనం యూజ్ చేస్తాం ఫాలోయింగ్ మెథడ్స్ ఆర్ యూజ్ టు మెజర్ స్టీమ్ ఫ్లో రేట్ క్యూ సో మనకు ఆ స్ట్రీమ్స్లో వెలాసిటీస్ని కానీ అదేవిధంగా రేట్ అంటే మనకు డిశ్చార్జెస్ కానీ మెజర్ చేసే దానికోసం ఈ స్ట్రీమ్ గేజెస్ని అయితే యూజ్ చేస్తాం సో వాటికి మనకు ఒక సిక్స్ మెథడ్స్ అయితే ఉన్నాయి సో అవి వచ్చి ఏరియా వెలాసిటీ మెథడ్స్ డైల్యూషన్ మెథడ్ స్లోప్ ఏరియా మెథడ్ హైడ్రాలిక్ స్ట్రక్చర్స్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ మెథడ్స్ అల్ట్రాసోనిక్ సౌండ్ మెథడ్స్ని మనం యూజ్ చేస్తాం మేజర్గా సో ఇక్కడ మనం మేజర్గా చూసుకుంటే ఇక్కడ ఏరియా వెలాసిటీ మెథడ్లో క్యూ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ వి డిశ్చార్జ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఇంటూ వెలాసిటీ సో ఇక్కడ మనకు క్యూ డిశ్చార్జ్ ఈక్వల్ టు డిశ్చార్జ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా డబ్ల్యూఐ వైఐ ఇంటూ విఐ సో ఇక్కడ మనకు వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫ్లో ఇన్ స్ట్రీమ్ మెజర్డ్ బై ఏ డివైజ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కరెంట్ మీటర్ సో కరెంట్ మీటర్ని మనం యూజ్ చేసి ఆ ఫ్లో యొక్క వెలాసిటీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సో ఈ క్వశ్చన్ వచ్చి వి ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ బి సో ఇక్కడ ఏ అండ్ బి అనేటివి కరెంట్ మీటర్ యొక్క కాన్స్టెంట్ అదేవిధంగా ఎన్ మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ రెజల్యూషన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ రెజల్యూషన్స్ పర్ టైమ్ సో సమ్ టైంకి ఆ కరెంట్ మీటర్ యొక్క రిజల్యూషన్స్ని మనం తీసుకుంటాం సో ఆ వాల్యూ వచ్చి ఎన్ అదేవిధంగా ఇక్కడ ఒక టూ నోట్స్ అయితే ఉన్నాయి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇవి ఈ టూ నోట్స్ సో ఫస్ట్ వన్ ఫర్ స్మాల్ స్ట్రీమ్స్ సో మనకు స్మాల్ స్ట్రీమ్స్కి ఒక విధంగా వాల్యూస్ అయితే తీసుకుంటాం అంటే గ్రేటర్ ఏదైతే మనకు హయ్యెస్ట్ పీక్ వెలాసిటీ ఉంటుంది అది అదేవిధంగా లార్జ్ స్ట్రీమ్స్కి ఒక విధంగా ఉంటుంది సో ఈ స్మాల్ స్ట్రీమ్ చూసుకుంటే డెప్త్ ఆఫ్ ఫ్లో జడ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు త్రీ మీటర్స్ అంటే మనకు ఈ స్మాల్ స్ట్రీమ్స్ వచ్చి మనకు ఈ యొక్క స్ట్రీమ్ యొక్క డెప్త్ అనేది త్రీ మీటర్స్ కన్నా తక్కువ లేకపోతే త్రీ మీటర్స్ ఉన్న వాటిని స్మాల్ స్ట్రీమ్స్గా మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫ్లో మెజర్డ్ ఎట్ ఏ డెప్త్ ఎట్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ మీటర్స్ సో మనకు త్రీ మీటర్స్ తీసుకున్నాం కదా కానీ ఇక్కడ వెలాసిటీ అనేది టాప్లో తీసుకోకూడదు మనం ఈ టాప్ పైన ఈ సర్ఫేస్ ఇక్కడ నుంచి జీరో పాయింట్ సిక్స్ మీటర్ డిస్టెన్స్ దగ్గర ఈ మనకు వెలాసిటీ అనేది హయ్యెస్ట్గా ఉంటుంది సో అందువల్ల మనకు ఈ జీరో పాయింట్ సిక్స్ బిలో ద వాటర్ లెవెల్ కన్నా తక్కువ అక్కడ తీసుకుంటాం సో దట్ ఈస్ వి జీరో పాయింట్ సిక్స్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా లార్జ్ స్ట్రీమ్స్ లార్జ్ స్ట్రీమ్ తీసుకుంటే డెప్త్ డెప్త్ ఆఫ్ ఫ్లో గ్రేటర్ దెన్ త్రీ మీటర్స్ సో త్రీ మీటర్స్ కన్నా ఎక్కువ ఈ డెప్త్ ఉంటే వాటిని అన్నిటి మనం లార్జ్ స్ట్రీమ్స్కి కన్సిడర్ చేసుకుంటాం వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫ్లో మెజర్ అయ్యట్ జీరో పాయింట్ టూ ఇంటూ జెడ్ అండ్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఇంటూ జెడ్ దట్ ఈస్ వి జీరో పాయింట్ టూ అండ్ వి జీరో పాయింట్ ఎయిట్ సో మనకు ఇక్కడ టూ ప్లేసెస్ ఎక్కడైతే మనం ఈ లార్జ్ స్ట్రీమ్స్లో తీసుకుంటాం సో దాన్ని మనం యావరేజ్ చేస్తాం అండ్ యావరేజ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ టూ మనం ఏదైతే తీసుకున్నామో వెలాసిటీస్ ఐ రెండింటిని మనం యావరేజ్ చేస్తాం వి బార్ ఈక్వల్ టు వి జీరో పాయింట్ టూ ప్లస్ వి జీరో పాయింట్ ఎయిట్ బై టూ సో అంటే మనం ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు ఈ టాప్ ఏదైతే సర్ఫేస్ వాటర్ ఉందో సో అక్కడి నుంచి జీరో పాయింట్ టూ మీటర్స్ దగ్గర మనం తీసుకుంటాం ఈ కరెంట్ మీటర్ ద్వారా వెలాసిటీ చూసుకుంటాం అదేవిధంగా జీరో పాయింట్ మీటర్ అంటే కింద సో ఇక్కడ ఒక ఇక్కడ ఒక టూ ప్లేసెస్ దగ్గర అయితే తీసుకుంటాం సో ఆ టూ ప్లేసెస్ని మనం యావరేజ్ చేస్తాం ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసుకొని బై టూ చేస్తాం సో మనకు ఆ వచ్చే వాల్యూయే మనం ఇక్కడ ఈ లార్జ్ స్ట్రీమ్స్లో తీసుకుంటాం అనమాట సో వెలాసిటీని నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సెకండ్ మెథడ్ వచ్చి డైల్యూషన్ మెథడ్ సో ఇక్కడ సమ్ కాన్సన్ట్రేషన్ యూజ్ చేసి స్ట్రీమ్స్లో సో ఫర్ స్మాల్ అండ్ టర్బులెంట్ స్ట్రీమ్స్ దిస్ మెథడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ సో మనకు స్మాల్ స్ట్రీమ్స్ అదేవిధంగా టర్బులెంట్ స్ట్రీమ్స్లో మనం ఈ డైల్యూషన్ మెథడ్స్ అయితే యూజ్ చేస్తాం సో ఈ స్ట్రీమ్లో మనకు ఒక ట్రేసర్ని అయితే యూజ్ చేస్తాం సో సమ్ మిక్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ యూజ్ చేసి సో మనం ఫైనల్గా ఈ ఫార్ములాస్ని యూజ్ చేసి మనం ఈ ఫ్లో వెలాసిటీస్ని అయితే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సో కలర్స్ ఇంగ్రీడియంట్స్ని యూజ్ చేసి సో ఈ ఫార్ములాస్ ఒకసారి చూడండి సో వీటిని బేస్ చేసుకొని మనం వెలాసిటీని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా థర్డ్ మెథడ్ వచ్చి స్లోప్ ఏరియా మెథడ్ సో ఇక్కడ కూడా ఈ స్లోప్ ఏరియా మెథడ్లో కూడా సమ్ స్ట్రీమ్స్
హైడ్రాలిక్ మీన్ రేడియస్ వెట్టడ్ ఏరియా బై వెట్టడ్ పెరీమీటర్ సో ఏ మీన్స్ వెట్టడ్ ఏరియా పి మీన్స్ వెట్టడ్ పెరీమీటర్స్ సో ఎస్ ఈక్వల్ టు స్లోప్ ఆఫ్ హెచ్జిఎల్ సో హెచ్జిఎల్ ఈక్వల్ టు ఈ వన్ మైనస్ ఈ టూ బై ఎల్ సో ఈ వన్ పి వన్ బై రో ప్లస్ జెడ్ పి అంటే బెర్నోస్ ఈక్వేషన్ సో పి టూ బై రో ప్లస్ జెడ్ వన్ సో ఈ విధంగా మనకు ఈ స్లోప్ ఏరియా మెథడ్ని యూజ్ చేసి ఈ ఫార్ములాస్ని యూజ్ చేసి మనం వెలాసిటీస్ని డిశార్జెస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు అదేవిధంగా హైడ్రాలిక్ స్ట్రక్చర్స్ సో ఇక్కడ హైడ్రాలిక్ స్ట్రక్చర్స్లో స్పిల్వేస్ వియర్స్ వీటిని యూజ్ చేసి మనకు ఆ స్ట్రీమ్ యొక్క డిశ్చార్జ్ని వెలాసిటీని ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు సో డిశ్చార్జ్ క్యూ ఈక్వల్ టు టూ బై త్రీ ఇంటూ మన షేప్ను బేస్ చేసుకొని ఈ మనకు ఈ ఫార్ములాస్ అయితే ఉంటాయి సో ట్రయాంగిల్కి ఒక విధంగా ఉంటుంది ట్రిపుజాడిల్కి ఒక విధంగా ఉంటుంది రెక్టాంగిల్కి ఒక విధంగా ఉంటుంది సో ఫార్ములాస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైమ్స్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ని బేస్ చేసుకొని ఫార్ములాస్ ఉంటాయి సో క్యూ ఈక్వల్ టు టూ బై త్రీ సిడి ఇంటూ ఎయిట్ రూట్ టూ జీ హెచ్ పవర్ త్రీ బై టూ సో ఇక్కడ హెచ్ ఈక్వల్ టు హెడ్ కవర్ సో మనకు క్రీస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో సో అది హెడ్ అనమాట సారీ ఇది ఇక్కడ క్రీస్ట్ దాన్నే సిల్ ఆఫ్ ఇయర్ అని కూడా అంటాం ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనకు హైడ్రాలిక్ స్ట్రక్చర్స్ని బేస్ చేసుకొని కూడా వాటర్ యొక్క డిశార్జ్ని అదేవిధంగా వెలాసిటీని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ అనదర్ మెథడ్స్ వచ్చి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ మెథడ్ అల్ట్రాసోనిక్ మెథడ్స్ సో సమ్ ఎక్విప్మెంట్ని యూజ్ చేసి ఈట్ ద్వారా కూడా మనకు స్ట్రీమ్స్ కానీ రివర్స్ యొక్క డిశార్జెస్ వెలాసిటీస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సో ఇది ఈ స్ట్రీమ్ గేజింగ్ గురించి ఓకే గాయస్ ఇఫ్ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ మై వీడియో అండ్ డోంట్ ఫర్గట్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్